আচ্ছা তাহলে আজকে আমরা যে কোনটা সম্বন্ধে আগাবো সেটা হচ্ছে আমাদের একান্ত কোন দেখেন তো বোর্ড ক্লিয়ার আছে কিনা একান্ত কোন দেখা যাচ্ছে হ্যালো একটু সারা দেবেন আচ্ছা আমরা দেখেন লিখেছি যে একান্তর কোন একান্তর কোনটা কি দুটো সমান্তরাল সরল রেখাকে অপর একটি সরল রেখা দ্বারা তীর্যকভাবে ছেদ করলে ছেদকের বিপরীত পার্শ্বস্থ কোন দ্বয়ের একটিকে অপরটির একান্তর কোন বলে তাহলে কি বলেছে একান্তর কোনের সংখ্যা যে দুটি সমান্তরাল সরল রেখাকে দুটি সমান্তরাল সরল রেখাকে একটি সরল রেখা একটি সরল রেখা উপরে আসছে না আচ্ছা একটু এখন দেখা যায় এখন আছে ঠিক আছে তাহলে কি বলেছিলাম দুটি সমান্তরাল সরল রেখাকে অপর একটি সরল রেখা দ্বারা তীর্যকভাবে ছেদ করলে ছেদকের বিপরীত পার্শ্বস্থ কোন দয়ের পার্শ্বস্থ একটিকে অপরটির একান্তর কোন বলে তাহলে একান্তর কোনটা কি একান্তর কোন হচ্ছে যে দুটি সমান্তরাল সরল রেখাকে অপর একটি সরল রেখা দ্বারা তীর্যকভাবে ছেদ করলে ছেদকের বিপরীত পার্শ্বস্থ কোন দয়ের একটিকে অপরটির কি বলবে একান্তর কোন বলবে তো আমরা এখন এটা চিত্রের মাধ্যমে একটু দেখি তাহলে আমরা বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে যাব বলেছিল কি যে দুইটা সমান্তরাল সরল রেখা আমরা দুটো সমান্তরাল সরল রেখা নিলাম মোটামুটি সমান্তরাল করার চেষ্টা করেছি হয়তো একটু বাঁকা হইতে পারে তো আরেকটা সরল রেখা আমরা কিভাবে নেব আরেকটা সরল রেখা আমরা তীর্যকভাবে নিলাম তীর্যকভাবে ছেদ করলে ছেদকের বিপরীত পার্শ্বস্থ কোন দেয় ছেদকের বিপরীত পার্শ্বস্থ কোন দেয় তাহলে এই কোন আর কোনটা বলেছে সেদকের বিপরীত পার্শ্বস্থ কোন এই কোন তাহলে এই যে এই রেখাকে এটা ছেদ করেছে তার বিপরীত পার্শ্বস্থ কোন এটা আর এই রেখাকে এখান থেকে ছেদ করেছে এর বিপরীত পার্শ্বস্থ কোন এটা তাহলে এই কোনটা এই কোনের একান্তর কোন বা এই কোনটা এই কোনের একান্তর কোন তাহলে আমরা যদি নাম দিই যে এ বি একটা সরল রেখা আর সি ডি হচ্ছে আরও একটা সরল রেখা এই এ বি এবং সি ডি সরল রেখাকে আমরা কি করেছি পি এবং কিউ আরও একটা সরল রেখা দ্বারা তীর্যকভাবে কি করেছি সেভ করেছি তাহলে এই সেভ করার ফলে আমরা দুইটা কোন পেয়েছি এখানে একটা বিপরীত পার্শ্বস্থ কোন পেয়েছি এখানে একটা বিপরীত পার্শ্বস্থ কোন পেয়েছি তাহলে এই কোন আর এই কোন হচ্ছে একে অপরের কি একান্তর কোন তাহলে এখানে যদি আমরা বলি যে এই কোনটার নাম দিলাম হচ্ছে এক্স আর এই কোনটার নাম দিলাম হচ্ছে ওয়াই তাহলে এখানে কার একান্তর কোন কি হবে সেটা একটু আমরা বলি একটা হচ্ছে এ এক্স ওয়াই এর একান্তর কোন হবে হচ্ছে কোন এক্স ওয়াই বি তাহলে কি কোন এ এক্স ওয়াই এ এক্স ওয়াই এই কোন আর তার একান্তর কিন কোন কি বলেছিলাম এক্স ওয়াই বি তাহলে একান্তর কোন 
बुजते समानल सरलरेखा अपर एक सरलरेखा द्वारा तीर्क भावेद कर लेदक पार्श्वस्थ कन्दय एक अपर टी अनुरूप कण बोलते आगे सेदक विपरीत पार्श्वस्थ एबारे कि सेदक एक पार्श्वस्थ और एक पास सेदक तेदक एक पार्श्वस्थ कन्द की परस्पर एक अनुरूप कण होने की लिखते परि देखी समान सरल रेखा नहीं सरल रेखा के एक सरल सरल रेखा के तीर्य भाव सरल रेखा सेद कर तक सेदक एक पार्श्वस्थ कण देके अपर अनुरूप कण है सेदक एक पार्श्वस्थ कण एके अपर की अनुरूप कण है शर्तुसारे समान विषय बोझा गया शून्यूमिंदु अवस्थित बिंदुर सपेक्षे अवस्थित बिंदुर सपेक्षे बिंदुर सपेक्षे जे को उत्पन्न कर
जे कौन उत्पन्न करे ताके सुनने अवस्थित हो ए बिंदुर सुनने अवस्थित हो वो ए बिंदुर उन्नति उन ताहले हम रचित्र माध्यम देखी विषय टा आमदर का से नोटुन हमार मन है जे एरा के अपने रा टा ऐसा तो पूरे चीन की ना जाने ना ऐसा ना हम रा टा त्रिभुज निलाम त्रिभुज टा नाम दिलाम अच्छे त्रिभुज ए बी सी ए सी को ने मान दो लाम थर्टी डिग्री ऐसा ना बोला हुआ अच्छे जे ऐसा ने ए शून्य अवस्थित जे कौन टा उन्नति कौन शेटा पता होगे ताहले ऐसा ने जे कौन टा उत्पन्न होगे शे कौन टा होते ताहले कौन ACB कौन ACB समान 30 डिग्री ये टाके बाला है उससे कि A बिंदुर उन्नति कौन ये टा A बिंदुर उन्नति कौन ताहले देखो क्यों बोला चाहे जैसे शून्य अवस्थित हो कौनो बिंदुर भूमि तो अवस्थित हो ताहले शून्य अवस्थित हो कौनो बिंदुर भूमि तो अवस्थित हो कोनो बिंदु शापेखे जे कोन उत्पन्न करे ताके शून्य अवस्थित हो ए बिंदु उन्नति कोन बोल गए ताहले देखून इका नम्रा आ ए बिंदु टा होच्छे शून्य अवस्थित हो ए ए बिंदु शापेखे जे भूमि तो अवस्थित हो ए बिंदु शापेखे भूमि तो अवस्थित हो कोनो बिंदु शापेखे जे कोन उत्पन्न उन्नति कौन? ताहले देखोन कौन A C B शोमान हमरा बोले चिल्ला में कहने तीरिज डिग्री ताहले A A जिस शून्य बिंदु A उन्नति कौन कथा होगे A उन्नति कौन टा होगा जिस C कौन आंचार मान होता है जिसकी तीरिज डिग्री ताहले A बिंदु उन्नति कौन होती है A कौन होती है A C B ठीक है सर अच्छा, हमरा उन बुझी नहीं आपको पता था एक बार अच्छा अच्छा ए बिंदु रुन्नती कौन होती है ये टा ठीक है सर जो भी बोला आपने कि तो सी बिंदु रुन्नती कौन बेरकर तो ये टा आपने एक पूछ चिंता ही तो अच्छा एक है ना हमरा बोले चलें कि शून्य अवस्थित हो कोनो बिंदु भूमि तो अवस्थित हो ताहले देखें तो ए सी बिंदु टा के हमार शून्य अवस्थित हो आते ए सी बिंदु किन्तु हमार भूमि तो अवस्थित हो आमा के प्रथम शर्त हो चें आमा के जार शून्य बैर जार उन्नति कोन बैर कोट हो बे ताकि शून्य अवस्थित हो বা ত্রিভুজের শীর্ষ থাকে সেখানে অবস্থান করতে হবে সেই বিন্দুটাকে আপনি তাহলে এটাকে কিভাবে করবেন এটা তো আমার ভূমি বলা আছে শূন্য অবস্থিত ভূমিতে তাহলে এটা কি আমার শূন্য অবস্থিত বিন্দু এবং তার অপোজিটে আছে ভূমি ভূমিতে আমার উন্নতি কোণটা উৎপন্ন হবে তাহলে এই সি বিন্দুর ভূমি কোনটা এই সি বিন্দুর কি ভূমি আছে এই ত্রিভুজের সাপেক্ষে এই সি সি বিন্দুকে যদি আপনি শূন্যে তুলে নিয়ে আসতে পারেন তাহলে আপনার যে ভূমি থাকবে ভূমির সাথে যে কোণটা উৎপন্ন হবে সেটা হবে ওই সি বিন্দুর উন্নতি কোণ আচ্ছা ঠিক আছে এবার আমরা আসব হচ্ছে অবনতি কোণ অবনতি কোণটা কি বলেছে অবনতি কোণটা আমাদেরকে বলেছে যে শূন্য অবস্থিত কোনো বিন্দু भूमिर समांतराल रेखार शापेखे जे कोन उत्पन्न करे ताके शून्य अवस्थित वे बिंदु अवनति कोन बोले अवनति कोन शून्य अवस्थित कोन बिंदु भूमि समांतराल भूमि समांतराल रेखा शापेखे जे कोन उत्पन्न करे
যে কোন উৎপন্ন করে তাকে শূন্য অবস্থিত ওই বিন্দুর শূন্য অবস্থিত ওই বিন্দুর অবনতি কোন বলে তাহলে এবার আমরা দেখি চিত্রটা কেমন হবে আচ্ছা অবনতি কোনটা কি বলেছিলাম যে শূন্য অবস্থিত কোন বিন্দুর ভূমির সমান্তরাল রেখার সাপেক্ষে তার মানে শূন্য অবস্থিত যে বিন্দুটা তার সমান্তরাল তার কি বলেছিল ভূমির সমান্তরাল ভূমির সমান্তরাল রেখার সাথে যে কোন উৎপন্ন করে তাকে শূন্য অবস্থিত ওই বিন্দুর অবনতি কোন বলবে তাহলে শূন্য অবস্থিত বিন্দু তার ভূমি কোনটা ছিল ভূমি ছিল বিসি এর সমান্তরাল যে আমরা রেখাটা পেয়েছি এর সমান্তরাল রেখাটা কি এডি এর সমান্তরাল এডি রেখার সাথে যে কোন উৎপন্ন করবে তাকে বলা হয়েছিল কি অবনতি কোন তাকে হচ্ছে শূন্য অবস্থিত অবনতি কোন বলা হয় তাহলে এটা যদি আমার শূন্য বিন্দু হয় বা শীর্ষ বিন্দু হয় এর অপোজিটে কি ছিল আমাদের ভূমি তাহলে এই ভূমির সাপেক্ষ এই ভূমির সমান্তরালে যে রেখাটা হবে তাহলে এই ভূমির সমান্তরাল রেখা কোনটা এটা তাহলে এই সমান্তরাল রেখার সাথে যে কোনটা উৎপন্ন করে তাকে বলা হয় হচ্ছে ওই বিন্দুর অবনতি কোন তাহলে এই সমান্তরাল রেখার সাথে কোন কোনটা উৎপন্ন করেছে অবশ্যই এই কোনটা উৎপন্ন করেছে তাহলে আমরা লিখতে পারি কি যে কোন ডি এ বি সমান থার্টি ডিগ্রি তাহলে এ বিন্দুর অবনতি কোন এটাই এ বিন্দুর অবনতি কোন কোনটা কোন ডি এ বি সমান থার্টি ডিগ্রি বিষয়টা বোঝা গেছে আগেরটা ছিল হচ্ছে আমার শূন্যের সাথে কি করবে যে কোনটা উৎপন্ন করবে ভূমির সাথে সেটা হচ্ছে আমার উন্নতি কোন ছিল আর এবার বলেছে যে শূন্যের সাথে ভূমির অপোজিটে যে সমান্তরাল তার রেখা থাকবে সেই রেখার সাথে যে কোনটা উৎপন্ন হবে সেটা হচ্ছে আমার কি অবনতি কোন তাহলে কোন ডি এ বি সমান হচ্ছে থার্টি ডিগ্রি এটাই আমাদের সে অবনতি কোন তাহলে আমরা বলতে পারি যে এ বিন্দুর অবনতি কোন কি কোন ডি এ বি সমান থার্টি ডিগ্রি বিষয়টা ক্লিয়ার এবার আমরা আসবো হচ্ছে শির বুঝি নাই ভাই পিডিএফ দিব ভাই একটু সময় দেন ইনশাল্লাহ পিডিএফ দিয়ে দিব অন্তত গোসাই দিতে না পারলেও যেখানে লেখা আছে যেভাবে সেভাবে দিয়ে দিব তাহলে অন্তত আপনারা বুঝতে পারবেন শিরকোনটা কি শিরকোন হচ্ছে ভূমির বিপরীত কোনকে শিরকোন বলে তাহলে ভূমির বিপরীত কোন কোনটা হয় এটা যদি আমার একটা ত্রিভুজ হয় এটা ধরলাম হচ্ছে এ বি সি ত্রিভুজ তাহলে শিরকোন কোনটা হবে ভাই এটা হচ্ছে ভূমির বিপরীত না ভূমির বিপরীত কোনকে বলবো আমরা কি শিরকোন তাহলে এখানে এই ত্রিভুজের সাপেক্ষে ভূমি কোনটা এটা হচ্ছে বিসি ভূমি তাহলে এর সাপেক্ষে শীর্ষ কোনটা শীর্ষ আছে হচ্ছে এই এ এটাকে আমরা শিরকোন বলছি এই জন্য যে ভূমির বিপরীত কোনকে শীর্ষ তার মানে ভূমির বিপরীত যে কোন থাকবে সেটাকে বলবো আমরা শিরকোন এখন চিত্রটা সব সময় যে আমাদের সুবিধা মতো আসবে তাও না যদি এরকম আসে পরীক্ষার হলে অবশ্যই আপনারা একটু খেয়াল করবেন এটা যদি আমার ভূমি হয় তাহলে এটা হবে কি শিরকোন হবে হচ্ছে সি কোন এখানে শিরকোন হচ্ছে এ কোন ঠিক আছে
घर काटार दिखे घुरे उत्पन्न है घूर्णयन रेखा उत्पन्न घरे रेखा पेन कर रेखे रेखा टाइम घूरब उत्पन्न हलोटा की घर काटार दिखे क्लक वाइज घर काटार दिखे घूर उत्पन्न करणायमान रेखा घर काटार उल्टा दिखे घरे घूर्णायमान रेखा टी स्थिर रेखा होते घर काटार उल्टा दिखे घूरे जेको उत्पन्न है बला धनत्मार स्थिर रेखा कि आटका रेखे घर काटार उल्टा दिखे जाब घर काटार उल्टा दिख को घर काटार उल्टा दिखे जे को उत्पन्न हो से कणटा के बलब हे कि धनत्मक तर मैं एंटी क्लोप जो घरे उत्पन्न है से हे धनत्मक विषय क्लियर भैया एट तो खूब पढ़ी सब समय पढ़ी यह बस सहज से समय नष्ट कर दरकार नहीं अच्छा इरपर हमें कि करब इरपर हमें पढ़ब हे रेडियन पार्टे देखो देखो कि देखो हम त्रिभुज विषय धारणा त्रिभुज त्रिभुज परीक्षा त्रिभुज क्या 
হ্যালো আমি সহজ করে দিচ্ছি আর আকায় এই হচ্ছে একটা ত্রিভুজ ওকে সামনে আকায় দিলাম এখন ত্রিভুজের অংশ কয়টা তাই বলেন কয়টা ভাই বুঝি নাই আরেকবার তিনটা তিনটা বাহু এখন বলেন আরো কি কি আছে তিনটা কোন আর কি কি আছে ছয়টা আর কি কি নয়টি এখন নয়টি মিলান কি কি আমি বলে দিলাম উত্তর নয়টি এখন আপনারা মিলান নয়টা কি কি তিনটা শীর্ষ বিন্দু এই একটা শীর্ষ বিন্দু এই একটা শীর্ষ বিন্দু এই একটা শীর্ষ বিন্দু তাহলে ত্রিভুজের কয়টা বাহু মোট অংশ কয়টা তিনটা তিনটি বাহু তিনটি কোন আর হচ্ছে কি তিনটি শীর্ষ বোঝা গেছে আচ্ছা এবার ভূমিকা কে বলে ত্রিভুজের ত্রিভুজের ভূমিকা কে বলে একটু বলেন তো শীর্ষবিন্দুর বিপরীত বাহুকে আমরা কি বলবো ভূমি তাহলে আমরা ধরলাম এই এবিসি ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু কোনটা ছিল এবিসি ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু ছিল হচ্ছে এ তাহলে ভূমি কি হবে ভূমি হচ্ছে বিসি যেহেতু এটা আমাদের শীর্ষবিন্দু এই শীর্ষবিন্দুকে অপোজিট বাহু কি বলবো আমরা ভূমি তারপরে যদি বলা হয় কৌণিক বিন্দু কোনটা কৌণিক বিন্দু কোনটা বলতে পারবেন ভাই এটা আমার মানে পড়াইতে যে লাগবে এই জন্য আপনাদেরকে বেসিক জিনিসগুলো আমি জিজ্ঞেস করছি কোনিক বিন্দু কোনটা বলতে পারবেন বুঝি নাই না না ত্রিভুজের দুটি বাহু যে বিন্দুতে মিলিত হয় তাকে বলা হয় হচ্ছে কৌণিক বিন্দু তাহলে ত্রিভুজের দুটি বাহু দেখেন ত্রিভুজের সব জায়গাতে তো দুটি করে বাহু মিলিত হয়েছে তাই না তাহলে ত্রিভুজের কৌণিক বিন্দু কোনগুলো হবে ত্রিভুজের কৌণিক বিন্দুগুলো হবে হচ্ছে ত্রিভুজের দুটি বিন্দু যে বাহুতে মিলিত হয়েছে তাকে ওই ত্রিভুজের কৌণিক বিন্দু বলা হবে তাহলে এখানে যদি মিলিত হয় দুইটা বাহু তাহলে এ একটা কৌণিক বিন্দু এখানে যদি আমরা ধরি এটার ক্ষেত্রে বি এবং সি একটা মানে সি একটা কৌণিক বিন্দু আবার এখানে বিও একটা কৌণিক বিন্দু ঠিক আছে আপনি যেটা ধরবেন তার সাপেক্ষে আপনি বের করতে পারবেন যে ত্রিভুজের কৌণিক বিন্দু কোনটা ত্রিভুজের কৌণিক বিন্দু এখানে হচ্ছে এ একটা কৌণিক বিন্দু সি একটা কৌণিক বিন্দু এবং বি একটা কৌণিক বিন্দু আচ্ছা এবার যদি বলা হয় যে উচ্চতা কি ত্রিভুজের উচ্চতা উচ্চতা কাকে বলে বলতে পারবো শীর্ষ থেকে ভূমির উপর অঙ্কিত লম্বকে উচ্চতা বলবে ধন্যবাদ মোটামুটি ত্রিভুজ বিষয় আমরা ধারণা পেলাম এখন যদি বলা হয় মধ্য মধ্যমা কাকে বলে মধ্যমা মধ্যমা হচ্ছে শীর্ষ বিন্দু হতে ভূমির উপরে যে রেখাটা কেউ কিছু বললেন আচ্ছা মধ্যমাটাকে মধ্যমা হচ্ছে শীর্ষ বিন্দু হতে ভূমির মধ্যে যে রেখাটা ভূমির ঠিক মাঝ বরাবর বা মধ্যে যে রেখাটা অঙ্কন করা হয় তাকে বলা হয় কি ত্রিভুজের মধ্যমা বা ভূমির মধ্যবিন্দুর সংযোগ রেখাকে বলা হবে কি মধ্যমা আচ্ছা ত্রিভুজ বিষয়ে আমাদের কিছু আলোচনা আছে সেটা আমরা দেখব কিছু তথ্য তথ্য হলো আমরা একটু লিখে রাখি আমাদের সব ত্রিভুজের ক্ষেত্রেই কাজে লাগবে তো ত্রিভুজ বিষয়ে আগে তথ্যগুলো আমরা জানি 
তারপর আমরা ত্রিভুজ বিষয়ের প্রত্যেকটা ত্রিভুজ বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব আচ্ছা মোটামুটি আমরা যেগুলো জানলাম সেগুলোই যে ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু হতে ভূমির উপরে অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্যকে কি বলা হয় এগুলো কি প্রশ্নগুলো কি লিখে দেব আবার ভাই আপনাদেরকে আচ্ছা প্রথম কথা হচ্ছে ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু থেকে ভূমির উপরে ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু হতে ভূমির উপরে অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্যকে অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্যকে উচ্চতা প্রশ্ন আকারে লিখে দিই কি বলে উত্তর হচ্ছে কি উচ্চতা দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ত্রিভুজের তিন মধ্যমার পরস্পর সমান হলে ত্রিভুজের প্রতিটি কোণের পরিমাপ কত ত্রিভুজের তিনটি মধ্যমা পরস্পর সমান হলে পরস্পর সমান হলে ত্রিভুজের প্রতিটি কোণের পরিমাণ কত হবে ত্রিভুজের প্রতিটি কোণের পরিমাণ কত উত্তর হচ্ছে ষাট ডিগ্রি একটি ত্রিভুজের কয়টি মধ্যমা থাকে উত্তরগুলো জানা থাকলে বলেন আপনারা উত্তর হচ্ছে তিনটি ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি কত এটা তো এটা তো জানি আমরা ওয়ান এইট ডিগ্রি তারপরে একটি ত্রিভুজ আঁকা সম্ভব হয় তখনই যখন ত্রিভুজটির দুই বাহুর যোগফল কি হবে একটি ত্রিভুজ অঙ্কন করা তখনই সম্ভব একটি ত্রিভুজ অঙ্কন করা তখনই সম্ভব যখন ত্রিভুজটি দুইটি বাহুর যোগ ফল যখন ত্রিভুজটির দুটি বাহুর যোগ ফল তৃতীয় বাহু অপেক্ষা বৃহত্তর হল অপেক্ষা বৃহৎ কারণ হবে তারপরে কি বলেছি তারপরে বলছে যে প্রত্যেক ত্রিভুজের কমপক্ষে ড্যাশ সূক্ষ্মকোণ থাকে কয়টা সূক্ষ্মকোণ থাকে প্রত্যেকটা ত্রিভুজের একটু বলেন তো একটা ত্রিভুজের কয়টা সূক্ষ্মকোণ থাকে দুইটি সূক্ষ্মকোণ থাকবে একটা ত্রিভুজের স্ক্রিনশটটা লাগলে দিয়ে নিন না হলে ভিডিওতে থাকবে 
আমি উপরে একটু মুছে দেব আচ্ছা বাদ বাকি যেগুলো আছে তথ্য এগুলো আমরা ত্রিভুজ যখন করব তখন আমি আপনাদেরকে আবার লিখে দিব মানে ত্রিভুজ যখন পার্ট বাই পার্ট ত্রিভুজ আসবে যে কোন বেদে ত্রিভুজ বাহুবাদের ত্রিভুজ সেগুলো সেগুলোর ক্ষেত্রে লিখে দেব এখন আমাদের ত্রিভুজের ক্ষেত্রে কিছু প্রয়োজনীয় সূত্র আছে এই সূত্রগুলো আমি একটু আজকে আপনাদেরকে লিখে দিচ্ছি এই সূত্রগুলো আপনারা পড়ে আসবেন তাহলে নেক্সট দিন আমরা বা আজকে যখন সূত্রগুলো আমরা লিখে ফেলব তখন পরবর্তীতে আমরা যে সমস্যাবলীগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা করতে পারব তো সূত্রগুলো একটু লিখে নেন সূত্রগুলো আপনাদের আমার সাথে সাথে খাতায় তুলে নিলেও হবে সেটাই ভালো হবে ত্রিভুজের পরিসীমা পরিসীমা ত্রিভুজের তিন বাহুর যোগ ফল তিনটি বাহুর যোগ ফল ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হাত গুণন ভূমি গুণন উচ্চতা लम्ब स्कोर जो भूमि स्कोर समबाह त्रिभुज क्षेत्र समबाह त्रिभुज क्षेत्र की क्षेत्र समदिवा त्रिभुज क्षेत्र क्षेत्रफल समदिव त्रिभुज क्षेत्रफल फोर रोड ओवर फोर ए स्कोर माइनस बी स्कोर फोर ए स्कोर माइनस बी स्कोर এখানে এ হচ্ছে সমান সমান বাহুর দৈর্ঘ্য এ হচ্ছে সমান সমান বাহু দৈর্ঘ্য আর বি হচ্ছে অসমান বাহু দৈর্ঘ্য বিষবাহ ত্রিভুজের ক্ষেত্র বলটা কি হবে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল রোডোভার এস ইন টু এস মাইনাস এ এস ইন টু এস মাইনাস এ ইন্টু এস মাইনাস বি
এই মোটামুটি এই কয়েকটা ক্ষেত্র হলে সূত্র আমাদের আপাতত জানলে হবে তাহলে আমরা পরবর্তীতে প্রত্যেকটা ত্রিভুজ যেরকম বাহু ভেদে কোণ ভেদে সকল ত্রিভুজ আমরা ডিটেইলস আলোচনা করব এবং সেই ত্রিভুজ বিষয়ে যত সমস্যা বলে আছে সেগুলো আমরা সমাধান করার চেষ্টা করব তো আজকে ক্লাসটা এই পর্যন্তই থাক নাকি